আসসালামু আলাইকুম আমি মহিউদ্দিন হাসান ফ্রম হাসান একাডেমি কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকের এই ম্যাক্রো লেকচারে কারেন্ট রিজন ফর্মুলা নিয়ে আলোচনা করব খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা কারণ ম্যাক্রোর ক্ষেত্রে এই ফর্মুলাটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো চলে যাচ্ছি আমাদের মূল লেকচার পূর্ববর্তী লেকচারে আমি যে জিনিসগুলো দেখেছি রেঞ্জ রেঞ্জ জিনিসটা হচ্ছে কি আমরা যখন কোনো ডাটা সিলেক্ট করব কোনো রেঞ্জকে সিলেক্ট করব তখন হচ্ছে নির্দিষ্ট করে রেঞ্জ দিয়ে দিতে হয় যে আমি এত থেকে এত পর্যন্ত সিলেক্ট করতে যাচ্ছি আর কারেন্ট রিজন হচ্ছে যে আপনার এই ওয়ার্কশিটে এই হোল ওয়ার্কশিটে যতগুলো যেখানে যেখানে ডাটা আছে সম্পূর্ণ সে সিলেক্ট করবে অর্থাৎ হোল ওয়ার্কবুকে সেখানে কোনো রেঞ্জ দিতে হবে না সে জাস্ট কারেন্ট রিজন দিলেই আপনার ডাটাটাকে অটো সিলেক্ট করে ফেলবে এখন কথা হচ্ছে এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস আছে বা গুরুত্বপূর্ণ এরোরও আছে বলতে গেলে এরোটা হচ্ছে যে যখন আপনি কারেন্ট রিজন দিবেন তখন কোনো যদি কলাম বা কোনো রু ফাঁকা থাকে সেই ক্ষেত্রে ফাঁকা থাকার আগ পর্যন্ত সে সিলেক্ট করবে তার আগে বা পরে সিলেক্ট করবে না যেমন আমরা যদি এখন একটা কোড লিখ আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি অনেকগুলো ডাটা দিলাম এখানে আমাদের এ বি সি ডি ই কলামের ডাটা আছে বা আমাদের এখানে রু অনেক ডাটা আছে টুতে ডাটা আছে সি থ্রিতে ডাটা আছে ফোরে ডাটা আছে ফাইভে ডাটা আছে সিক্সে ডাটা আছে এখন যদি আমি টোটালটাকে সিলেক্ট করতে চাই তাহলে কি হবে আমরা একটা কোড লেখে ফেলি রেঞ্জ ডট কারেন্ট রিজন আমি যখনই সিইও দিলাম তখন কারেন্ট রিজন অপশন চলে আসছে আমরা কি করতে চাচ্ছি ওইটাকে সিলেক্ট করতে চাচ্ছি এই কারেন্ট রিজন নিয়ে অনেকগুলো কাজ আছে দেন আমরা যদি এখন এখানে চলে আসি এটাকে রান মোডে নিয়ে আসি ডিজাইন মোড থেকে টোটালি সিলেকশন হয়ে গেল অর্থাৎ এই যে যত পর্যন্ত ডাটা আছে আমি যে কথাটা বলতেছিলাম তত পর্যন্ত ডাটা আছে তত পর্যন্ত ডাটাটা সিলেক্ট হয়ে গেল আমি যদি এখন এখানে বির এখানে ডাটাটাকে অমিট করে দেই এখন যদি কারেন্ট রিজন দেই তাহলে কি হচ্ছে অনলি ওয়ান হচ্ছে আবার এখানে যদি ডাটা আসে আমি যদি এই জায়গাতে সির যে ডাটাটা আছে সেটাকে অমিট করে দিলাম এখন যদি আমরা কমেন্ট করি তাহলে এই পর্যন্ত সিলেক্ট হয়ে গেল তাহলে জিনিসটা হচ্ছে কি এখানে সিতে সে ডাটা নেই সি কলামে সে ডাটা পাচ্ছে না সি কলামে সে ডাটা পাচ্ছে না যার কারণে হচ্ছিল কি ডি কলাম এবং ই কলামে আমার ফর্মুলাটা কাজ করতেছে না দেন আমি যদি এখানে ডাটা আসে এই জায়গাটায় ডাটা নেই অমিট করে দিলাম এখন যদি ক্লিক করি তাহলে কি করতেছে এ থেকে সি পর্যন্ত নিচ্ছে বাকি নিচগুলো নিচ্ছে তখন এই রুতে আপনার ডাটা নেই অর্থাৎ কারেন্ট রিজনটা হচ্ছে কি আপনার যত পর্যন্ত ডাটা থাকবে তত পর্যন্ত সিলেক্ট করবে বাট যদি কোনো রু এবং কলাম ব্ল্যাঙ্ক থাকে তারপর যাবে না এবং যখনই আপনার কোনো কলাম বা রুতে ডাটা থাকবে সেটা যদি টোটাল এই ওয়ার্কশিটের মধ্যে থাকে সম্পূর্ণ সে সিলেকশন করবে এখন আমরা যদি লিখি এখানে ধরে নিশ্চয় ডাটা আছে এই ভিউ কোডে যদি আমরা এখানে কি করি আমরা এর এ না লিখে আমরা বি থ্রি দিই বা বি ফোর দিই বি ফোর দিলাম আমি কিন্তু রেঞ্জ দিয়েছি বি ফোর এখন যদি সিলেকশন দিই তাহলে সে কিন্তু ওই যে উপরে নিচে সম্পূর্ণ সে সিলেক্ট করে ফেললো অর্থাৎ আমি ওখানে এ ওয়ান দিয়ে লিখতে হবে এবং কোনো কথা নেই আপনি যাই লেখেন না কেন কিন্তু আপনার যে পর্যন্ত ডাটা থাকবে সে পর্যন্ত করবে এখন যদি আমি যেহেতু বি ফোর থেকে শুরু অর্থাৎ আমি কি বসি এখানে বি ফোর থেকে শুরু বসি বি ফোরে কিন্তু ডাটা নেই বাট এই বি রোতে ডাটা আছে ফোর রোতে ডাটা আছে বা এই ফোর রোতে ডাটা আছে বা এই বি কলামে ডাটা আছে এখন যদি কোনো একটা এখানে আমি এই ডাটা অমিট করে দেই আমি এই বি ফোর থেকে শুরু করবে আশেপাশে যা আছে সব জায়গায় সে নিয়ে আসতেছে আর আগের বেলায় কি হয়েছিল আমি যদি এ ওয়ান দিই তখন হচ্ছে কি শুধু এ ওয়ানটা নেব কারণ তখন হচ্ছে এই জায়গাটা ফাঁকা সে পাচ্ছে আশা করি এই কারেন্ট রিজন বুঝতে পেরেছেন আর কারেন্ট রিজন ফর্মুলাটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ যখন 
আপনি বড় একটা কোডিং লিখবেন সেই ক্ষেত্রে কারেন্ট রিজন দিয়ে অনেক বড় কাজটাকে খুব সহজে করতে পারবেন আর সিম্পল একটা কোড লিখে সিম্পল একটা ফর্মুলা লিখে আপনি সহজে করতে পারতেছেন আশা করি বুঝতে পারছেন আর যদি না বুঝে থাকেন অবশ্যই অবশ্যই কমেন্টস করবেন কমেন্টসের মাধ্যমে আমি অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আমার সঙ্গে থাকুন পরবর্তী খুবই মজার একটা লেকচার নিয়ে আলোচনা করবো কন্ডিশনাল ফরমেটিং অর্থাৎ আমরা ম্যাক্রো দ্বারা কীভাবে কন্ডিশনাল ফরমেটিং ইউজ করতে পারি এক্সেলে দেখানো হয়েছে কন্ডিশনাল ফরমেটিং এবং আমি কন্ডিশনাল ফরমেটিং নিয়েও পরপর কয়েকটা লেকচার দিয়েছি এখন আমরা দেখবো ম্যাক্রোতে আমরা কীভাবে কন্ডিশনাল ফরমেটিং ইউজ করব পরবর্তী লেকচারটি পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করার অর্থই হচ্ছে আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন যাওয়া ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম